हेलो दोस्तों दिस कुलदीप दैक बैक अगेन टू स्मार्ट वे गुवाहाटी बहुत दिनों के बाद आप लोग के साथ देखा देखी हुआ है थोड़ा सा ठीक है मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था तो इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन नहीं आ पाया आप लोग को पढ़ाने के लिए तो अच्छा सा एक मौ, आ, मौका भी है दस्तूर भी है आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है थर्ड से मतलब कल से आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया था तो आज जो हम लोग करेंगे एक्चुअली आज के शिफ्ट में एस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे हालाँकि सारे क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है मुझे स्टूडेंट ने जितने सारे भी मैसेज करा हुआ है कि ये क्वेश्चन कैंसर क्या होना चाहिए उसका कैंसर क्या होना चाहिए और कुछ वगैरह जो मुझे इंटरनेट वगैरह से मिले होंगे मैं सबको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जरूर इन क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग का अगर एग्जाम्स आ रहे हैं एस में तो इन क्वेश्चनों से जरूर एक ना एक क्वेश्चन गिरने वाले होंगे शायद या फिर इसके आसपास में पैटर्न रहने वाला है ठीक है एक कहीं ना कहीं आपको पैटर्न अंडरस्टैंड होने के लिए ये माध्यम बहुत ही काम आएंगे तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक में हम लोग सारे करेंगे जीए जीके करेंगे पहले फिर उसके बाद हम लोग इंग्लिश की तरफ जाएंगे रीजनिंग करेंगे फिर थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस भी है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो बेफिक्र होते रहिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज सारे टॉपिक और पेन पेपर उठा लीजिएगा और जो भी चीज़ बोलूँगा हेडफोन लेके सुन लीजिएगा एक बार आइए फिर शुरू करते हैं हमारे टॉपिक में आज है एस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए आज फोर्थ ऑफ मार्च टू में शुरू करते हैं अच्छा का स्टार्ट करते हैं फिर आ, पहले हम लोग शुरू करेंगे जीके वाले पार्ट से ठीक है जीके वाले पार्ट में पहले क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि इन हुई स्टेट इंटेंसिफाइड मिशन इंडरधनुष आई एम आई टू पॉइंट ओ लॉन्च मतलब एक्चुअली मिशन इंडरधनुष जो स्कीम है एक्चुअली ये 2015 में भी लॉन्च हुआ था ये आपके पास फिनेंस वाले साइड से एक क्वेश्चन था लेकिन अभी जो ये इंटरनोज वाला स्कीम है ये वाला स्कीम एक्चुअली बोलता है हेल्थ वाले साइड से ठीक है ये अलग अलग फेज में सरकार यूज करने की बात कर रहे हैं इसको पहला फेज आपके पास ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था आप लोगों को पता होगा शायद 2017 में ये लॉन्च हो गया था अभी दो हज़ार में जो ये फिर से इंटरनो स्कीम लॉन्च हुआ ये कौन सा स्टेट से सरकार ने शुरू करा है इसके बारे में पूछा है तो इसके बारे में पूछेंगे तो एंसर शुड भी उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश से आपके पास मिशन इंटरनो स्कीम लॉन्च हुआ था उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में यह था कि इन वेयर इज आर फॉर्म आरबीसी कहाँ पे फॉर्म होता है मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल जो होते हैं हमारे कहाँ पे फॉर्म होते हैं जिन लोगों ने मेरे बायोलॉजी वाला क्लास किए होंगे और ब्लड वाला क्लास किए होंगे उस पर मैंने अच्छे खास बहुत लंबा चौड़ा बताया इसके टॉपिक के बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि आरबीसी कहाँ पे फॉर्म होता है तो एंसर शुद्ध भी बोन मेरो ठीक है चिकन करी एम्ब्रॉयडरी इज फेमस फॉर हुई प्लेस चिकन करी एम्ब्रॉयडरी अगर किसी ने असम गवर्नमेंट का एग्जाम रिसेंटली जो टैक्स वाला पेपर था उसमें अगर दिए होंगे तो उनको ये क्वेश्चन उसमें भी दिखा हुआ चिकन करी जो है एक तरह का एम्ब्रॉयडरी काम होता है जो आपने सुने होंगे तो ये एक्चुअली फेमस है लखनऊ के लिए ठीक है लखनऊ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की पहली गवर्नर कौन है इसके बारे में पूछा जा रहा है तो मध्य प्रदेश की जो पहली गवर्नर है उनके नाम थोड़ा सा खतरनाक है जिस पत्तवी सीतामरैया ठीक है पत्तवी सीतामरैया इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश जिनका इलेक्ट जिनको मतलब इलेक्ट या फिर नॉमिनेट क्या हुआ था प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे वो इलेक्ट हुई थी उस टाइम पे 1956 पे ठीक है उसके बारे में तो हालात पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आपको मैंने जानकारी के लिए बता दिया है उसके बाद आपके पास करंटली ये पूछा जा रहा है कि हु इज द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ करंट इंडिया इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया अभी फिलहाल कौन है इट इज कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम तो उनको अभी फिलहाल ये मौका मिला है दो का ही अक्टूबर के या फिर सेप्टेंबर के महीने में उनका ये नॉमिनेशन आया हुआ था कि ही विल बी द इकोनॉमिक एडवाइजर साथ ही साथ में आपको यह भी बता दू आप इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में क्वेश्चन तो आ गया होगा तो आप डिफेंस एडवाइजर के बारे में एक बार देख लीजिएगा फिर उसके बाद आप लोग फिर फॉरन सेक्रेटरी हमारे फिलहाल इंडिया का कौन है उसको देख लीजिएगा या फिर आपके पास कुछ भी इस तरह के जो सेक्रेटरी लेवल पे जो भी पोस्टे होते हैं तो जरूर देख लीजिएगा एक बार इकोनॉमी वाला फॉरेन वाला होम सेक्रेटरी वाला या फिर इन तीनों के बीच में क्वेश्चन जरूर रहना चाहिए उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि वेर दिद द मीटिंग ऑफ आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी हेल्थ आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी अच्छा मीटिंग कहाँ पे हेल्थ है उसके बारे में नहीं पूछ रहा है इस मीटिंग के चेयरपर्सन कौन था उसके बारे में पूछा जा रहा है एक्चुअली जनवरी के महीने पे जनवरी के 19 तारीख को ये हुआ था एक्चुअली आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का मीटिंग जिसका चेयरपर्सन था आपके पास हमारे गृह मंत्री दिस इज अमित शाह कर्मयुद्ध ग्रंथ कर्मयुद्ध ग्रंथ जो है ये किन्होंने लिखा था उसके बारे में भी एक क्वेश्चन है तो ये नन अदर देन फिर से वही आंसर अमित शाह ठीक है जरावा डेंस बिलोंग्स टू हुई स्टेट रिसेंट के सारे ही क्लासेस में मैंने अभी रिसेंट में सबको बताया कि जरावा डेंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आने वाला या फिर अंदमान एंड निकोबार का जो ट्राइबल डेंस फॉर्म है उसका नाम क्या है जरावा है तो इसमें उल्टा पूछा हुआ था कि जरावा किस
सिटी है तो हमारे भारत में एथेंस बोलने वाला सिटी किसको बोला जाता है तो दिस इज अनडाउटेडली द आंसर इज मदुराई ठीक है मदुराई को बोलते हैं एथेंस ऑफ द ईस्ट उसके बाद पूछा ये जा रहा था कि ओम्स लॉ साइंटिस्ट जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है ओम्स लॉ साइंटिस्ट का नाम जो एक्चुअली है जॉर्ज ओम है ठीक है जॉर्ज ओम जिनके नाम पे एक्चुअली आपके पास ये ओम्स लॉ बना हुआ है आपने अगर इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आई क्यूल टू वी आर ठीक है आई क्यूल टू वी आर जो ये लॉ था ये ओम्स लॉ बोला जाता है इसको जिसको दिया हुआ था जॉर्ज ओम ने तो ही बिलोंग्स फ्रॉम नन अदर देन जर्मनी तो जर्मनी से वो बिलोंग करते हैं उसके बाद क्वेश्चन ये था कि सुचेता कृपालिनी इज द सी एम ऑफ हुचते सुचेता कृपालिनी किसका मतलब पहला कौन सा स्टेट का मतलब सी था सुचेता कृपालिनी उसी स्टेट का पहला सी भी थी ही सी इज नन अदर देन सी इज नन अदर फ्रॉम द सी ऑफ उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं वट इज द केमिकल नेम ऑफ मिथेन मिथेन का केमिकल नेम एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग आया कि केमिकल नेम नहीं पूछा था उसमें मिथेन का दूसरा नाम क्या बोला जा रहा था उसमें वो पूछा था मिथेन का दूसरा नाम जो है मार्च गैस बोलते हैं इसको ठीक है एम ए आर एस एच मार्च गैस जो है मिथेन का एक दूसरा नाम है कभी आपके पास लफिंग गैस का भी पूछ सकते हैं लफिंग गैस के बारे में बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में आया एस में तो एक बार जरूर कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए कि लफिंग गैस का केमिकल नेम क्या होता है ठीक है फिलहाल क्वेश्चन आपके पास वैसे ये था कि केमिकल नेम नहीं एक्चुअली मिथेन का आपके पास जो दूसरा नाम है उसका नाम क्या है मार्च गैस एक्चुअली होता है हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया नेपोलियन ऑफ इंडिया आपके पास एक क्वेश्चन जो आया था आपके पास फर्स्ट सिर्फ में क्वेश्चन आया था कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किस रूलर का नाम है हमारे भारत में तो ये कोई दूसरा नहीं हमारे गुप्ता एम्पायर का एक बहुत ही बड़ा शासक दैट इज समुद्र गुप्ता सेकेंड सिर्फ में एक्चुअली एक क्वेश्चन आया था कि हमारे जो समुद्र गुप्ता है समुद्र गुप्ता के आ, कौन से इंस्क्रिप्शन में एक्चुअली समुद्र गुप्ता के बारे में बोला जा रहा है समुद्र गुप्ता के इंस्क्रिप्शन का नाम है एक्चुअली अलाहाबाद पिलर जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा होगा उसके बाद पूछा ये जा रहा है कि नोवक जोकोविक जो है नोवक जोकोविक कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं तो दिस इज सर्बिया ही इज अ वेरी वंडरफुल टेनिस प्लेयर उसके बाद एक आपके पास मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन क्वेश्चन मुझे एक्चुअली प्रॉपर नहीं पता है कि मुगल डायनेस्टी से क्या क्वेश्चन आया हुआ है फिर उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन <coughs> यह आया हुआ है आपके पास कि हुच प्लेनेट इज बिटवीन मार्च एंड सेटर्न मार्च और सेटर्न के बीच में क्रॉनिकल वे पे अगर जाए तो कौन सा सबसे बीच कौन सा बीच में आता है तो क्रॉनिकल वे आपको थोड़ा बहुत मैं रिकॉल करवा देता हूँ दिस इज मर्करी वेनस आर्ट मार्च जुपिटर सेटर्न यूरेनस नेपचून और अगर फाइनली प्लूटो ठीक है मर्करी वेनस आर्ट मार्च जुपिटर सेटर्न यूरेनस नेपचून प्लूटो ठीक है तो आपको क्वेश्चन में ये था एक्चुअली कि मतलब मार्च और सेटर्न के बीच में क्या था तो आंसर शुद्ध भी जुपिटर ठीक है हुच सिटी इज नोन एज द ट्विन सिटी इन इंडिया मतलब ट्विन सिटी इनमें से कौन सा कौन सा पढ़ता है पूछा था शायद क्या मुझे नहीं पता इतना क्लियरली नहीं बताया क्वेश्चन पेपर में बस आंसर शुद्ध भी आपके पास ट्विन सिटी अगर पूछे आपके पास तो उन दोनों में ऑप्शन ऑप्शन में दो दो रहेंगे तो उसमें से कौन सा ट्विन सिटी लगता है आपको थोड़ा देख के पता लग जाएंगे शायद इफ इन केस नहीं लगता है तो रिस्क मत लीजिएगा आप इसको क्वेश्चन को लीव कर दीजिएगा ठीक है अच्छा उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा कि रेड ब्लड जो है आपके पास कहाँ पे बनता है ये बोन मेरो ये आपके पास दूसरा बार रिपीट हुआ है शायद क्वेश्चन पेपर नंबर टू में भी फिर पद्मश्री आर्चरी में किसको मिला है इस बार तो दिस इज दीपिका कुमारी जो है इसको इनको इस बार पद्मश्री मिला है आर्चरी में उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके पास है आपके पॉलिटी से आपके पास फर्स्ट में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है तो पॉलिटी में आपके पास क्वेश्चन ई में ये आया था कि अनटचेबिलिटी जो है ये कौन से आर्टिकल में बोला जाता है रिसेंट के ही क्लास में मैंने अनटचेबिलिटी के ऊपर एक लेक्चर भी दिया था और आपके पास मैंने सारे आर्टिकल्स को बताया था या आपके पास हमारे फंडामेंटल राइट्स में पड़ता है तो आर्टिकल नंबर 17 जो है ये आपके पास बोला जाता है कि अनटचेबिलिटी इन एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ रेस कम्युनिटी या फिर आपके पास मैन वुमेन इन रेस्पेक्ट ऑफ आपके पास कुछ भी जेंडर uh, बाइसनेस या फिर आपके पास कुछ भी रेसिज्म लेके नहीं होना चाहिए आर्टिकल सेवनटीन आपको बताता है आपको डिटेल में आपको मैं बता दूंगा बाद में फिलहाल बस आंसर ही सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग uh, उसके बाद आपके पास ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मगध मगध का कैपिटल क्या हुआ करता था फर्स्ट सिर्फ में आपके पास कैपिटल ऑफ मगध पूछा जा रहा है कैपिटल ऑफ मगध सिंपली पूछे तो आंसर शुद्ध भी पाटलिपुत्र ठीक है पाटलिपुत्र जो प्रेजेंटली हम लोग आजकल पटना बोलते हैं वो पाटलिपुत्र था एक्चुअली अच्छा अगर आपके पास बोले कि व्हाट वाज द आर्लियर कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर तो आर्लियर कैपिटल पूछे तो राजगृह शायद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है किसी एक शिफ्ट में तो आर्लियर कैपिटल मगध का पूछे तो राजगृह और अगर आपके पास पूछे कि फाइनल कैपिटल जो बना डेट विल बी पाटलिपुत्र ठीक है उसके बाद आपके पास पूछा गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी स्टाफ का चीफ कौन है ये आपके पास नरवने सर जो मनोज मुकुंड नरवने हैं उन वो है हमारे फिलहाल
कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है दिस इज क्रिस्टेलिना जोर्जिवा ठीक है क्रिस्टेलिना जोर्जिवा जो है ये हमारे वर्ल्ड बैंक के फिलहाल प्रेसिडेंट है इसके बारे में भी क्वेश्चन में आया हुआ है अच्छा उसके बाद आपके पास और क्या क्वेश्चन पूछा है कि जेरोफ्टलमिया जो है ये कौन सा विटामिन से कॉज होता है जेरोफ्टलमिया क्या होता है एक्चुअली जब आपके पास आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाए उसको बोलते हैं जेरोफ्टलमिया ठीक है तो जेरोफ्टलमिया जो होता है ये विटामिन ए के रेस्पेक्ट में होता है तो कुछ भी आपके पास फ्रॉम द आइस के रेस्पेक्ट में कुछ भी आपके पास एक डिजीज बोले तो डेट विल भी डेफिनेटली फ्रॉम द विटामिन ए जेरोफ्टलमिया वहाँ से होता है नाइट ब्लाइंडनेस भी आपको शायद पता होगा नाइट ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए के रेस्पेक्ट में ही होता है अच्छा उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में और क्या था क्वेश्चन में आपके पास है <coughs> अच्छा क्वेश्चन में आपके पास और शायद मुझे जितना लगता है अच्छा करेंट जीडीपी रेट ऑफ इंडिया करेंट हमारे इंडिया का जीडीपी रेट जो कितना है एज ऑफ 2020 2020 के जनवरी के रेस्पेक्ट में तो दिस इज 4.7 परसेंट ठीक है 4.7 परसेंट इज द प्रॉपर आंसर करेंट हमारा जी रेट वही है उसके बाद एक अनडाउटेड क्वेश्चन है दिस इज जेली फिश बिलोंग्स टू हुच फिल्म ग्रुप कौन सा फिल्म ग्रुप से जेली फिश बिलोंग करता है दिस इज निडारिया जो है उस फिल्म ग्रुप से जेली फिश बिलोंग करता है तो इतना सारा क्वेश्चन ही एक्चुअली जो मुझे मिला हुआ है जी ए वाले सेक्शन से आज में जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था इफ इन केस आपको इसके अलावा कुछ और भी पता है जो आपने अगर शिफ्ट में एग्जाम पे दिए होंगे या फिर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो जरूर उसमें कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज दीजिएगा ठीक है उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन मुझे आपके पास मिले इंग्लिश वाले सेक्शन से तो आइए फिर देखते हमारे नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश में हमारे पास और क्या क्या मिला हुआ है आइए गाइस देखते हैं अभी इंग्लिश वाले सेक्शन में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन मिला हुआ है कुछ क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने दिया है और कुछ क्वेश्चन मुझे अभी तक मैसेज में आ ही रहा है कि ये क्वेश्चन पे आया हुआ है वो क्वेश्चन पे आया हुआ है तो थोड़ा देखते हैं एक क्लोज टेस्ट आया था आपके पास ठीक है क्लोज टेस्ट जो होता है आपके पास एक पैराग्राफ फॉर्म पे होता है जिसमें कुछ ब्लैंक्स रहता है स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उसमें पाँच पाँच ब्लैंक्स है ठीक है पहला शिफ्ट में जो आया था एक क्लोज टेस्ट है बहुत ही ईजी क्लोज टेस्ट बोल रहे हैं वो लोग कि डेट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजन एक रिलीजन के रेस्पेक्ट में आपके पास एक क्लोज टेस्ट था सेकेंड शिफ्ट में जो आपके पास एक क्लोज टेस्ट था उस क्लोज टेस्ट में डिसिप्लिन के रेस्पेक्ट में कुछ एक क्लोज टेस्ट था वो स्टूडेंट बोल रहा है दोनों ही शिफ्ट का क्लोज टेस्ट में सारे स्टूडेंट ने बोला कि फुल फुल अटैम्प्ट करा है तो मुझे लगता है इंग्लिश थोड़ा सा इजी आया होगा सिनोनिम पे आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि प्रिवेंट का सिनोनिम पूछा सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग ठीक है तो सेम मीनिंग पे सिनोनिम पे आपके पास क्वेश्चन पे था प्रिवेंट प्रिवेंट मतलब कुछ एक चीज़ को मना करना तो वो एक्चुअली होता है प्रिवेंट करना ठीक है तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी ऑप्शन में दिख रहा है कि कुछ मना करने वाला या फिर रोक टोक लगाने वाला कुछ चीज तो डेट विल बी प्रिवेंट का आंसर वो रहेंगे आर्बिट्री जो होता है आर्बिट्री कुछ रैंडम होता है या फिर अचानक रैंडम या फिर अचानक का मतलब ही होता है आर्बिट्री ठीक है तो उसके टाइप का कुछ एक ऑप्शन में आपको दिखे होंगे तो डेट विल बी द आंसर फॉर आर्बिट्री ठीक है आर्बिट्री एक्चुअली बेसिकली होना चाहिए प्रॉपर आंसर रैंडम होना चाहिए ठीक है उसके बाद सिनोनिम आया था आपके पास सेकंड शिप में प्रोडिगी के बारे में प्रोडिगी होता है जो एक्सेप्शनल बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज्यादा तरक्की करना या फिर हासिल करना उसको एक्चुअली क्या है आपके पास प्रोडिगी उसके बारे में भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है उसके बाद सिनोनिम पे पूछे एक्नोलॉजी एक्नोलेजमेंट मतलब क्या होना कि रिकॉग्निशन करना कि इसकी आपने बहुत सारा काम किया उसके बाद आपको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है या फिर आपको कोई सराह रहा है तो एक्चुअली आपको एक्नोलेज कर रहा है एक्चुअली तो एक्नोलेजमेंट का मतलब है आपको सराहना या फिर आपको रिकॉग्नाइजन करना ठीक है उसके बाद आपके पास कुछ ईडीएम के बारे में पूछा जा रहा है ईडीएम पूछा ये है कि आपके पास बैक टू स्क्वायर वन बैक टू स्क्वायर वन ईडीएम का मीनिंग क्या है उसका मतलब क्या होता है कि जहां से आपने शुरू किया था वहां पर बैक चले जाना तो वही होता है बैक टू स्क्वायर वन इट इज समथिंग ऐसा एक्चुअल मीनिंग ये होना चाहिए द थिंग फ्रॉम वेयर वन स्टार्टेड ठीक है द थिंग फ्रॉम वेयर वन स्टार्टेड इट इज द मीनिंग ऑफ बैक टू स्क्वायर वन ठीक है ये होना चाहिए उसका आंसर थ्रो अ फिट थ्रो अ फिट के बारे में भी आपके पास क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है थ्रो अ फिट आपके पास फर्स्ट शिफ्ट में आई ये क्वेश्चन आया हुआ है थ्रो अ फिट एक्चुअली उसका मीनिंग होता है अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या फिर एंगर हो जाता है या फिर शॉक्ट हो जाता है तो उसको एक्चुअली बोला जाता है थ्रो अ फिट ठीक है तो आपको अगर ऑप्शन में कुछ शॉक दिखे एंगर दिखे या फिर एग्रेशन दिखे तो वो होना चाहिए आपके पास थ्रो अ फिट का आंसर उसके बाद द बीस ईडीएम सो द बीस नीस इसके ईडीएम के बारे में भी मीनिंग पूछा द बीस नीस मतलब मधुमक्खी का जो पाओ <laughs> मधुमक्खी का पाओ के बारे में नहीं पूछ रहा है एक्चुअली तो इसमें पूछा ये जा रहा है कि बीस नीस जो ईडीएम है इसका मीनिंग क्या है बीस नीस एक्चुअली होता है कि एक आउटस्टैंडिंग अगर कोई पर्सन है बहुत ही होनहार व्यक्ति है तो उसको एक्चुअली बोला जाता है बीस नीस ठीक है तो याद रखिएगा इसके बार
फिर उसके बाद एंटोनिम ऑप्सिलेट का पूछ रहे हैं सेकंड शिफ्ट में एक एंटोनिम आया था ऑप्सिलेट ऑप्सिलेट मतलब बहुत पुराना या फिर बहुत ज्यादा दिन हो गया उस चीज का तो उसको एक्चुअली ऑप्सिलेट बोले जाते हैं तो उसे एंटोनिम पूछे एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट वाला तो अपोजिट में आपके पास ऑप्शन में कुछ रिसेंट दिखे या फिर न्यू दिखे तो ये सब कुछ ऑप्शन आपके पास दिखे तो डेट विल बी दें तो मतलब कहीं ना कहीं एक नया दिखे आपको ऑप्शन में तो डेट विल बी दें क्योंकि ऑप्शिलेट जो होते हैं बहुत ही पुराना चीज को बोले जाते हैं एंटोनिम पूछ रहे आपको तो आपको उल्टा चूज करना पड़ेगा फिर सिनोनिम होता है आपके पास सेम मीनिंग एंटोनिम होता है आपके पास एक्चुअली उल्टा मीनिंग ठीक है उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं वन हु लोड्स एंड अनलोड्स अ शिप शिप को जो लोडिंग अनलोडिंग करता है जो आपने जहाज देखे होंगे जहाज को जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो उसको एक्चुअली क्या बोला जाता है तो उसको स्टीफ डोर बोलते हैं एस टी ई वी ई डी ओ आर ई आई रिपीट इट अगेन एस टी ई वी ई डी ओ आर ई ये उस व्यक्ति को बोला जाता है जो एक शिप को लोडिंग अनलोडिंग करते हैं ठीक है थीके? तो ये सब कुछ क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश में आया था इंग्लिश वॉज मॉडरेटली वेरी इजी सेक्शन था इंग्लिश इस बार ठीक है आपके पास जो जी वाला सेक्शन था वो मैं थोड़ा सा मॉडरेट से मॉडरेट से थोड़ा आपके पास हाई रखूंगा शायद जिसने थोड़ा बहुत असम वालों के लिए एक्चुअली जीके थोड़ा टफ ही रहता है तो थोड़ा मॉडरेट से हाई रखूंगा असम के लिए इंग्लिश वॉज पिटी इजी उसके बाद थोड़ा सा मैथ्स में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिला लेकिन मैथ्स में जितना कुछ भी मिला होगा क्योंकि मैथ्स में वैल्यूज एक्चुअल निकालना किसी को याद नहीं रहता तो थोड़ा बहुत मैं आसपास रखूंगा इस क्वेश्चन को तो आप लोग जान के देख लीजिए थोड़ा बहुत देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में ठीक है आइए फिर चलते हम अपने सेक्शन नेक्स्ट पे डेट विल बी फ्रॉम द मैथ्स सेक्शन कैस एक्चुअल क्वेश्चन तो आपके पास नहीं बता पाऊंगा मैं फिर भी मैं कुछ एक दो क्वेश्चन आपके पास जरूर सॉल्व कर दूंगा इसमें जो आप हो बहू क्वेश्चन उनको जब याद था फिर भी थोड़ा एक रैंडम आइडिया बताया तो आपके पास डी से क्वेश्चन आपके पास दोनों ही शिफ्ट को दिखने को मिला इस बार तीनों ही शिफ्ट में एक्चुअली दिखने को मिला डी में इस बार तो पहला शिफ्ट में जो आपके पास जो डी था डेट वॉज फ्रॉम आर डाटा दिया हुआ था डाटा मतलब एक बॉक्स में डाटा दिया था जिसको हम लोग टेबुलर डी बोलते तो टेबुलर डी में आपके पास फर्स्ट शिफ्ट को भी क्वेश्चन दिखने को मिला जो आपके पास रैंडम चार पर्सन थे और एस्पेक्ट में कुछ एक ईयर्स थे ठीक है तो उसमें पाँच क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली था टेबुलर का दिया था आपके पास फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी थर्ड शिफ्ट का डी अभी तक स्टूडेंट बता नहीं पा रहे कि कौन सा था या फिर उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए होंगे तो डी के बारे में प्रॉपरली एक्चुअली वो ये कि टेबुलर डी एक्चुअली आया हुआ था फिर आपके पास ट्रिगोनोमेट्री से आपके पास चार क्वेश्चन हुए दिया ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों ने अगर थोड़ा भी मेरे से क्लास किए होंगे तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे ये मैं गारंटी से बता पा रहा हूँ और जो भी स्टूडेंट मेरे पास से करके गए होंगे सब लोग बताए कि ट्रिगोमेट्री वॉज वेरी ईजी आधा स्टूडेंट सब लोग बोल रहे हैं कि ट्रिगोमेट थोड़ा टफ लगा टफ लगा नहीं हो पाया सॉल्व लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ जो भी स्टूडेंट ने मेरे से क्लास किए होंगे ट्रिगोमेट्री के रेस्पेक्ट में तो उसको सारे क्वेश्चन आगे होंगे सेम प्रॉमिस मैंने उस टाइम पे बोला था बस जो ज्योमेट्री वाला क्लास में ज्योमेट्री मेरे क्वेश्चंस के बाहर एक भी क्वेश्चन जा ही नहीं सकता कभी भी तो ज्योमेट्री भी आपके पास कुछ एक्सटीरियर एंगल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आया हुआ था फिर उसके बाद ज्योमेट्री में ट्राइंगल में एक रेस्पेक्ट में क्वेश्चन था स्टूडेंट लोग को एक्चुअली याद नहीं है बस तुम लोगों ने बोला कि उन लोग का आंसर आ गया था तो ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन था एक्सटीरियर एंगल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन था टेंजेंट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन था तो मुझे लगता है कि वो सब क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होंगे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे फले से मेरे क्लास कर लिए थे ठीक है उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन था फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन वर्स रेशियो प्रोपोर्शन से आपके पास हो गया था फिर उसके बाद आपके पास मैंचुरेशन से एक क्वेश्चन था फिर आपके पास क्वेश्चन वर्स फ्रॉम टाइम इन वर्क का एक क्वेश्चन था टाइम इन वर्क का प्रॉपर क्वेश्चन मुझे पता भी है इसमें लिखा हुआ है मैं उसको सॉल्व भी कर दूँ थोड़ी देर बाद तो टाइम इन वर्क से क्वेश्चन आया हुआ था स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वगैरह से कुछ क्वेश्चन पे नहीं दिखा आपको फिर आपके पास सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन से आपके पास तीन क्वेश्चन था तो शायद स्टूडेंट लोगों ने उन सबको अटैम्प कर दिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन था उसमें फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन एक आपके पास क्वेश्चन था फ्रॉम द नंबर सिस्टम ऑल्सो नंबर सिस्टम में कुछ एक नंबर दिया हुआ था उस नंबर को डिविजिबल होता है 11 से भी और 72 से भी तो आपको शायद पता होगा 11 से डिविजिबल होने का थ्योरम पे क्या होता है सेवेंटी से डिविजिबल होने के लिए आपके पास मैंने क्या लॉजिक बताया हुआ था तो वो नंबर अगर सेवेंटी और ग्यारह से डिविजिबल हो रहा था तो कौन सा नंबर है वो पूछ रहा था एक्चुअली ठीक है तो आइए फिर हम लोग डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बताया जा रहा है अच्छा लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास टाइम इन वर्क जो हुआ हु क्वेश्चन आपके पास जो सेकंड शिफ्ट में आया था इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास ए और बी जो है दोनों मिलके एक काम को डी टाइम पे खत्म कर सकता है ए अकेला उस काम को खत्म कर सकता है डी प्लस एट डे पे बी
आप लोगों को पता होगा शायद मैंने कुछ इस तरह से सॉल्व किया था ठीक है एटीन इंटू एट दिस इज वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर का रूट लेंगे तो बारह तो ए और बी दोनों मिल के काम को खत्म कर पाएंगे बारह दिन पे क्वेश्चन पेपर में ये नहीं था क्वेश्चन पेपर में पूछा ये था कि ए कितना दिन खत्म करता है ए खत्म कर पाता है आपके पास डी प्लस एट डे पे तो डेटी डी प्लस एट मतलब ये ट्वेंटी डे हो गया तो बी खत्म कर पाता कितने दिन पे बी खत्म कर पाता है आपके पास डी प्लस एटीन डेज पे डी प्लस एटीन करेंगे तो आपके पास कितने होंगे थर्टी होंगे दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया सिक्सटी हो गया इसका आपके पास एफिशियंसी तीन है इसका आपके पास एफिशियंसी दो है ठीक है जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है घबराए नहीं उस चीज के लिए ठीक है आप लोगों ने अगर मेरे क्लास में थोड़ा बहुत अपने देखे होंगे सबसे लास्ट वाला जो टाइप का जो क्वेश्चन था ना टाइप हम लोग एसपे में कर रहे हैं टाइम एंड वर्क में तो उसमें आप लोगों ने जरूर ऐसे क्वेश्चन को देखे होंगे मेरे साइड से ए आपके पास 20 हो गया बी आपके पास 30 हो गया आपके पास टोटल वर्क 60 हो गया दोनों मिलकर चार दिन के लिए काम करते हैं दोनों मिलकर चार दिन तो ये कितना पांच पांच इंटू चार आपके पास कितना हो गया बीस हो गया तो 20 काम हो गया होगा 20 काम अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो बच्चा मेरे पास काम कितना 40 इस 40 काम को करने के लिए कौन भाई साहब आएंगे ये बी भाई साहब आएंगे उसका एफिशिएंसी कितना है 2 है तो इसको खत्म करने के लिए उसको कितना दिन लगेंगे उसको खत्म करने के लिए उसको लगेंगे 20 दिन तो आंसर होता है ये ठीक है तो ये क्वेश्चन आपके पास आया था जिसका आंसर होना चाहिए ट्वेंटी डेज ए बी के बारे में अगर डेज नहीं दिए होते तो हम लोग उसका रूट्स ले लेते जितना एक्सेसिव डेट बाकी लोगों बाकी इन दोनों से करता है वो तो एक्सेसिव आपके पास 18 दिन का था बी के लिए और एक दिन था आपके पास ए के लिए तो उसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपके पास 144 आता है 144 से ये 12 आ जाता है ठीक है तो ये जो ए बी मिलकर काम को खत्म कर सकता है बारह दिन पे ए जो है डी प्लस एट डेज काम करता है तो डी आपके पास है बारह तो बारह से एट एड करेंगे तो ट्वेंटी इसके लिए थर्टी टोटल वर्क 60 हो गया एफिशिएंसी इसका तीन इसका दो हो गया चार दिन एक साथ काम करते हैं तो एक दिन पे कितना एक साथ काम करेगा पांच काम एक साथ करेगा तो चार दिन पे 20 काम एक साथ करेगा तो 20 काम खत्म हो गया होगा उसके बाद ए भाई साहब ने छोड़ दिया 40 काम अभी भी बचा हुआ है इस 40 काम को काम करने के लिए कौन आएंगे बी आएंगे जिसका एफिशियंसी है दो तो ये चालीस को अगर दो हिसाब से करते रहेंगे तो उसको बीस दिन का टाइम लगेंगे तो ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था एस में आज ही फोर्थ ऑफ मार्च में ठीक है आई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अच्छा क्या सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास जो है रेशन प्रोपोर्शन से है इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है सेवन इज टू थर्टीन का है अगर नौ बॉयज उसमें ऐड किया जाता है और एक लड़की उसमें ऐड किया जाता है तो आपके पास रेशियो जो है टेन इज टू सेवनटीन बन जाता है तो इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना था ठीक है आपके पास देखिए बॉयज़ के बारे में इनिशियली पूछा जा रहा है और आपके पास जो इनिशियल का रेशियो कितना था सेवन था इनिशियल का रेशियो आपके पास सेवन था ये बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए कितना था गर्ल्स के लिए बोला जाता था तेरह था ठीक है आपके पास ये बोला जा रहा है तो याद रखिएगा जो इनिशियल बॉयज है उसी का ही मल्टीपल होंगे आपका आंसर्स क्योंकि बॉयज के बारे में पूछ रहा है तो आंसर वही होंगे जो सात से डिविजिबल होता है ठीक है तो आंसर अनडाउटेडली आपको बिना करे भी आपको पता चल जाएगा आंसर अनडाउटेडली कौन सा होना चाहिए नाइन्टी होना चाहिए क्योंकि बाकी सारे नंबर जो है सात से डिविजिबल नहीं जाता है द ओनली नंबर डेट इज डिविजिबल बाई सेवन इज नाइन्टी वन तो आंसर शुड भी नाइन्टी वन क्या इस रीजनिंग वाला सेक्शन से आपके पास क्वेश्चन जो है ये मिरर इमेज वाटर इमेज से आपके पास तीन क्वेश्चन आया हुआ था तो ऐसा कुछ स्टूडेंट बता रहा है ब्लड रिलेशन से आपके पास दो क्वेश्चन आया हुआ है एनालॉजी से आपके पास तीन क्वेश्चन आया हुआ है फिर उसके बाद सीरीज से आपके पास पांच क्वेश्चन तक देखने को मिला हुआ है मिसिंग नंबर से भी आपके पास दो क्वेश्चन को देखने को मिला तो इस तरह से आपके पास एक्चुअली रीजनिंग का भी क्वेश्चन पेपर था थोड़ा बहुत आप लोग ये याद रखिएगा कि क्लॉक एंड कैलेंडर पे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है किसी भी शिफ्ट में अगर कोई भी फैकल्टी आपको क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ा रहा है मैं पहले ही बताओ बता दिया था दो तीन बार क्लॉक एंड कैलेंडर आजकल एस एस के सी में कभी नहीं आते ठीक है तो सी में क्लॉक एंड कैलेंडर कभी भी नहीं आते कभी भी कुछ भी पढ़ा रहे होंगे तो उस फैकल्टी को जरूर बता दीजिए क्लॉक एंड कैलेंडर इज नॉट इंक्लूडेड इन द सी सिलेबस ऑफ एस ठीक है आप एस सी के लिए आप जरूर जाएंगे तो उसको पढ़ के जाएंगे लेकिन सी पे इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन नहीं आते तो ये सब था आपके पास कुछ रीजनिंग के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पेपर ठीक है आ, मुझे एक्चुअल पेपर तो नहीं मिला है फिर भी आपके पास एक दो महीने के बाद ये पेपर निकल जाएंगे ताकि आपके पास इन आने वाले हफ्ते भर एग्जाम पे आपको हेल्प हो जाए तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था तो जरूर ऐसे क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा कुछ भी आपको डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे तो मुझे जरूर अपने व्हाट्सअप पे डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजोल्व करने की मैं कोशिश करूँगा एक्चुअली ठीक है आ, तो चलते फिर इसी उम्मीद में आप लोग एग्जाम अच्छे होंगे एंड मैं हाँ कोई सोचे सको भाव है एग्जाम जाते बहुत बेसि सिलेक्शन आए जाते मैं हाँ उम्मीद बहुत बार करूँ यारों को एंड आगत कर
जो नंबर्स होते हैं ये दो दो होते हैं एक क्वेश्चन पे आपको दो नंबर मिलते हैं तो अगर 65 आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो डेफिनेटली आपको 130 मिल रहे हैं तो 65 से 75 फाइव वुड बी ए सेफ स्कोर फॉर द मेन्स तो आप लोग जरूर इसके रेस्पेक्ट में एक टायर पे कोशिश कीजिएगा डू नॉट स्पेंड मोर टाइम इन एनी ऑफ द क्वेश्चन ठीक है किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कीजिएगा और लड़का या लड़की के थोड़ा सा आ, मैं वो बता दूँ आपको क्या क्या करना है या फिर क्या क्या नहीं करना है एस के पेपर में सीजियल पेपर में जब आप जाओगे तो आप हमेशा से एक फार्मूला पेपर आपने बना रखे होंगे मैंसुरेशन से लेके आपके पास जो भी टिगोनोमेट्रिक के कुछ भी फार्मूलाज वगैरह होंगे उसको हर दिन एक नोट पेज में लिख के रखो और आप जब भी जर्नी करते हो जर्नी के टाइम पे एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले उसको एक बार रूट पे अगर पढ़ते पढ़ते जाना ठीक है उसको करना उसके बाद आपके पास जो लड़का है उन लोग को बेल्ट वॉच या फिर कोई भी घड़ी वगैरह अलाउड नहीं मोबाइल फोन्स वगैरह अलाउड नहीं आप बेल्ट भी मत पहन के जाइए अपने घर से पेन वगैरह भी लेके मत जाएगा पेन भी अलाउड नहीं आपको एग्जाम हॉल पे पेन प्रोवाइड कर दिया जाएंगे ठीक है आप एडमिट कार्ड को लेके जाएंगे और साथ ही साथ में आपको दो फोटोग्राफ्स इस वेरी मास्क इन फोटोग्राफों को लेके जाना मत भूलिएगा फोटोग्राफ आपको बहुत ही मैंडेटरी है वहाँ पे आपको पेस्ट किया जाता है उस फोटोग्राफ को ठीक है तो फोटोग्राफ इस मस्त आइडेंटिटी कार्ड इस मस्त और आपको पेन पेपर वगैरह कुछ भी लेके जाना नहीं है आपके पास रिंग्स वगैरह या फिर ये थम थम रिंग ही हो या फिर आपके पास कुछ भी शुभ बताने वाला कुछ भी चीज़ें आप पहनते होंगे तो शुभ आपके पास तभी होंगे जब आपके पास एक्चुअली डिमाग होंगे ठीक है तो इन सब चीज़ों में आपके पास बिलीव मत कीजिएगा उसके बाद लड़कियों के लिए क्लिप्स हो या फिर हेयर पिन्स हो या फिर आपके पास कुछ भी बैंड्स वगैरह या फिर कुछ भी लगाते हो बायलो वगैरह पे तो एक्चुअली वो सब भी अलाउड नहीं है तो उनको भी मत पहन के जाइएगा रिंग्स वगैरह भी अलाउड नहीं है या फिर आप लोग कोई भी क्लिप्स वगैरह लगाते हो बालों पे तो वो भी अलाउड नहीं है ठीक है तो जरूर नोट डाउन कीजिए अच्छे से पढ़िएगा शुभ रात्रि और फिर हम लोग मिलेंगे कल एक अच्छा और एक नया वीडियो के साथ टिल डेन बाय बाय हैव ए नाइस डे